हेलो गाइस वेलकम बैक टू क्रेजी दैट इज कॉन्सेप्ट रिवीजन एनी टाइम एनी वेयर फॉर जेई मेन्स जेई एडवांस्ड एंड अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो ये देखिए ये एक वीकली एनालाइजर सीरीज हम लेकर आए हैं वीकली एनालाइजर का मतलब क्या है कि हम पूरे वीक में आपको जो पढ़ाएंगे वीक के लास्ट में या तो सैटरडे को या फिर संडे को उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स दी जाएगी उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करे करना और प्रॉब्लम्स डालने के बाद विद इन एट टू टेन आवर्स उनके सॉल्यूशंस हमारे इसी चैनल पे अपलोड हो जाएंगे और प्रॉब्लम्स जो होगी जेई मेंस एडवांस्ड नीट और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम है सबका एक एक प्रीवियस ईयर उठाया हुआ है ढंग से छाट छाट गए और बिल्कुल फिल्टर्ड प्रॉब्लम्स है जो आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इस वीक में हमने ईवन मैकेनिज्म कवर किया ई टू मैकेनिज्म कवर किया केमिस्ट्री में विथ जेई मेन्स लेवल जेई एडवांस लेवल नीट एंड अदर एग्जाम्स लाइक एम एच टी सी टी डब्ल्यू बी जेई जो भी आप देते हैं सारे लेवल को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया गया शॉर्ट कॉन्सेप्ट रिविजन ईवन ई टू को और मैथ्स में हमने जेई मेन्स और जेई एडवांस के लिए किया बाइनोमियल थ्योरम तो बस इन दोनों के प्रॉब्लम्स हम आपके लिए लेके आए इसलिए इनका नाम है वीकली एनालाइजर्स वीक में आपने जो पढ़ा उसको आप एनालाइज करें फाइव फाइव सिक्स सिक्स प्रॉब्लम्स होगी काफी फिल्टर्ड प्रॉब्लम्स होगी तो आइए चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन सी स्पेशल स्पेशल प्रॉब्लम्स लेकर आए राइट तो ये देखिए ये पहला क्वेश्चन है हमारा आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है हीटिंग ऑफ एल्कोहल राइट हीटिंग ऑफ एल्कोहल काफी इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना हीटिंग ऑफ एल्कोहल मैं अभी बता देता हूँ इवन मैकेनिज्म से होता है तो इवन मैकेनिज्म को कंसीडर करते हुए आपको सबका प्रोडक्ट बनाना है वही कार्बोगाइटाइन बनाना है रीअरेंजमेंट हो रहा है तो रीअरेंज करना है फिर देखना है कि एलिमिनेशन होने के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनेगा तो इसके छह पार्ट है ए बी सी डी ई एफ एंड देन दिस इज जी ठीक है सेवन पार्ट ए बी सॉरी सॉरी ए बी सी D, E and F, sorry. These are six prob six parts of the problem. A, B, C, D, E, F. इन सबको try करना even mechanism से बच्चों बताया हुआ है, right? Even mechanism आप सबको बताया हुआ है, तो वो आप इन सबको try करना उन सबको और इसका मेरे को solution comment box में आप comment कर सकते हैं answers का, right? या फिर structures बनेंगे इनके तो अगर आपको answers अपने देने हैं तो description में WhatsApp group का link है, वहाँ पे आप join कर लीजिए और उस WhatsApp group के link पे आप अपना answer post कर सकते हैं, ये भी एक option है हमारे तक आपके answers पहुँचाने का। next question बच्चों देखो even reaction में देखो एक के अंदर यहाँ पे CHCH3Br है और एक यहाँ पे CHCD3Br है, तो KH मतलब KH मतलब कि इस वाली reaction का rate और KD मतलब इस वाली reaction का rate इन दोनों का जो ratio होगा वो क्या होगा काफी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है ये भी आपको सॉल्व करके बताना है कि वो क्या होगा वन होगा थ्री होगा फाइव होगा टू और एट के बीच में वो क्या होगा वो हम आपको फिर सॉल्यूशन वीडियो में समझाएंगे काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम उसके बाद ये देखो इसमें भी आपको जो है सी एस थ्री ओ माइनस वन इक्वेलेंट की प्रेजेंस में प्रोडक्ट बताना है सी एस थ्री ओ माइनस वन इक्वेलेंट की प्रेजेंस में आपको इसका प्रोडक्ट बताना है आप खुद सोचिए कि इवन मैकेनिज्म होगा कि ई टू होगा फिर ये देखो तीसरा प्रोडक्ट टर्सरी ब्यूटोक्साइड मैंने बताया था हमारे ई के लेक्चर में टर्सरी ब्यूटोक्साइड जो होता है जिसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ओ माइनस के प्लस सी सी और सी जनरली ओ माइनस होता है के प्लस न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको हमने ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं टी बी यू ओ माइनस टर्सरी ब्यूटोक्साइड या फिर यहाँ पे के प्लस या एन प्लस कुछ भी हो सकता है इसको स्टेबिलाईज करने के लिए ठीक है टर्सरी ये तो सोलवेंट है टर्सरी ब्यूटोक्साइड बस अब आप देखो कि इससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा मैंने हमारे आंसर में बताया हमारे लेक्चर में बताया हुआ है कि आपको हॉफमैन बनाना है कि सेटजेफ बनाना है या जाइद सेफ या सेटजेफ एक ही बात है ये भी मैंने लेक्चर के अंदर बताया हुआ है तो जाइए अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर देखिए ऊपर आई बटन में आ गया होगा और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करिएगा उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ इवन में ये आपको अंडर पहले ही बता दिया कि इसके अंदर ये इवन मैकेनिज्म हो रहा है फिर आपको चार पार्ट सॉल्व करने की बेस की रेट डबल होगी और आर एक्स की सेम होगी तो इवन रिएक्शन की रेट पे क्या फर्क पड़ेगा सिमिलरली बेस की रेट सेम रहेगी और आर एक्स की डबल होगी तो क्या फर्क पड़ेगा इन चारों के अलग अलग आंसर आपको बताना है तो दीज आर फाइव बेस्ट या कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम Conceptual problems of E1 and E2 that we have learned in this week. अब हम चलते हैं जो हमने maths में इस week में सीखा that is binomial theorem. उसका first question ये है, ये देखो J Advanced 2010 के अंदर आया हुआ काफी beautiful problem है और बहुत ही प्यारा problem है. इसको आप solve करने की कोशिश कीजिए. Comment box में answer comment कर सकते हैं कौन सा होगा A, B, C या D. ठीक है उसके बाद इसके अंदर देखो ये जेई मेन्स के अंदर ये प्रॉब्लम आई थी 2019 में और ये काफी काफी जो है ना मतलब 
काफी आ, आप कह सकते हैं काफी ज्यादा रैंक करी थी ये प्रॉब्लम क्योंकि ये बहुत कम बच्चे अटेम्प्ट कर पाए थे इस प्रॉब्लम को बायोनोमियल सीरीज का बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम आया था लेकिन काफी ट्रिकी प्रॉब्लम था इसको भी ट्राई करिएगा उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ इेशनल टर्म्स ये सारे कॉन्सेप्ट जो हमारी बाइनोमियल थ्योरम की इस वीक वीडियो आई है उसमें सब बता रखा है नंबर ऑफ इेशनल टर्म्स क्या होता है मिडिल टर्म क्या होता है सीरीज कैसे करते हैं प्रोडक्ट सीरीज सीक्वेंस और सबमिशन सीरीज सब बता रखा है वो वीडियो को आप देख लें आई बटन में आपको मिल जाएगी ऊपर यहाँ पे राइट साइड में वीडियो स्टार्ट करते टाइम राइट साइड में वो आ जाएगा वहां से जाके देखिए और फिर इन क्वेश्चन को ट्राई करें काफी आपको मजा आएगा ये देखो ये अगर ट्वेंटी की पावर ट्रिपल 27 अगर 7 से डिवाइड होगा 27 to 999, 7 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा ये भी अच्छा प्रॉब्लम है इसको भी आप ट्राई करें उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बच्चों इसके अंदर आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बताना है कौन सी टर्म जो है वो इसके अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन उसकी उसके कोफिशियंट का आपको वैल्यू बताना है कौन सा ऑप्शन आंसर होगा ए बी सी या डी कमेंट बॉक्स खुला है आप कमेंट करके बताएं काफी अच्छा प्रॉब्लम है ये भी जेई मेन्स 2015 के अंदर पूछा गया था ये सब हमने बताया हुआ है हमारी वीडियो में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या होता है सबमिशन सीरीज क्या होती है प्रोडक्ट सीरीज क्या होती है सब आपको मिल जाएगा जो इस वीक हमने वीडियो अपलोड करी बायोनोमल थ्योरम की उसके अंदर ये देखो बच्चों ये थोड़ा टीम की वजह से मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर से कट गया द सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ये एक्सपेंशन है एक्स क्यूब बाई प्लस थ्री बाय एक्स रेस टू दी पावर एट ये जो पावर है बच्चों ये एट है थोड़ी सी कट गई है तो आपको बताना है रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस Is equals to 5760. अगर इसका मिडिल टर्म जो है 5760 के बराबर है इस एक्सपेंशन का तो आपको रियल वैल्यूज जो भी x की रियल वैल्यूज आएगी उन सब का सम बताना है ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा तो देखो बच्चों हमने आपको टोटल 11 प्रॉब्लम्स दे दी है जिसमें से आपके पास फाइव केमिस्ट्री की और सिक्स मैथ्स की ये आपकी बाइनोमियल थ्योरम पे बेस्ड है और ये रिएक्शन मैकेनिज्म ईवन एंड ई टू पे बेस्ड है जो कि इस वीक आपको कराया गया है ठीक है तो आप अगर आपको ये हमारा कंटेंट क्वेश्चन का लेवल पसंद आया तो आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए बेल नोटिफिकेशन यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होता है उसके बगल में एक बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर दीजिए जिससे होगा क्या कि हमारी जो सॉल्यूशन की वीडियो आएगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा बच्चों आपका एक लाइक हमको काफी ज्यादा मोटिवेट करता है टू वर्क टूवर्ड्स योर गोल आप भी वर्क कर रहे हैं और हम आपके साथ साथ आपकी ड्रीम की तरफ वर्क कर रहे हैं बच्चों आपको पाथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वी आर ट्राइंग आर लेवल बेस्ट टू गाइड यू एंड टू मेक यू मूव कंटिन्यूसली ऑन अ राइट पाथ तो इसके लिए हमें भी मोटिवेशन चाहिए तो आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है तो आप आपको पसंद आया कंटेंट तो आप लाइक कर दीजिए जो भी आंसर्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ओके बच्चों आज के लिए इतना ही हैव अ नाइस डे बाय बाय टेक केयर